இந்த வீடியோவில் ஜிபிஏனா என்ன சிஜிபிஏனா என்ன ஸோ இந்த ரெண்டுத்தையுமே எந்த ஒரு ஆப்பும் இல்லாமல் எந்த ஒரு இன்டர்நெட்டும் இல்லாமல் ரொம்ப சிம்பிளாக ஒரு சாதாரண ஒரு கேல்குலேட்டர் அப்புறம் ஒவ்வொரு செமஸ்டர்லேயும் உங்களுக்கு ஒரு மார்க் ஷீட் கொடுத்துருப்பாங்க இது மாதிரி ஸோ இந்த ரெண்டு இருந்தாலே போதும் உங்களோட ஜிபிஏ அண்ட் சிஜிபிஏ ரொம்ப சிம்பிளாக கண்டுபிடிக்க முடியும் ஸோ ஆப்லேயும் பண்ணலாம் நீங்கள் ஆப்பில் இந்த ஜிபிஏ சிஜிபிலாம் கால்குலேட் பண்ணும்போது ஒரு விஷயம் உங்களுக்கு கடைசி வரைக்கும் தெரியாமே போயிடும் அது என்ன விஷயம் அப்படின்னா ஸோ இப்போ நீங்கள் காலேஜை முடிச்சிட்டீங்க இல்லை ஒரு ஃபிஃப்த் செமஸ்டரோ இல்லை சிக்ஸ்த் செமஸ்டர் முடிச்சிருக்கீங்க உங்கள் மார்க் ஷீட்டை வாங்கிட்டு உங்கள் அப்பாவோ எல்லோரும் தெரிஞ்சவங்க பார்க்குறாங்கன்னு வைங்களேன் பார்த்துட்டு இங்கே என்ன எஸ் கிரேட் இங்கே என்ன ஓ கிரேட் போட்டுன்னு கே கேட்டால் நீங்கள் சொல்லுவீங்க இது மாதிரி வந்துட்டு மார்க் வச்சு இந்த கிரேட் போட்டுருக்காங்க நீங்கள் சிம்பிளாக சொல்லிடுவீங்க அது பக்கத்தில் இந்த கிரெடிட்ஸ் இருக்கும் மூணு கிரெடிட்ஸ் நாலு கிரெடிட்ஸ் ரெண்டு கிரெடிட்ஸ்ன்னு இருக்கும் அந்த கிரெடிட்ஸ் இங்கே எதுக்கு இருக்குன்னு உங்களுக்கு கடைசி வரைக்கும் தெரியாமல் போயிடும் எப்போனா இந்த ஆப்பில் நீங்கள் கால்குலேட் பண்ணும்போது ஜஸ்ட் நீங்கள் ஒரு ஒரு ஆப்பில் போய்ட்டு நீங்கள் இந்த ஜிபிஏ கால்குலேட் பண்ணும்போது அது என்ன கேட்கும் அப்படின்னா ஒவ்வொரு செமஸ்டரில் நீங்கள் என்ன கிரேட் எடுத்துருக்கீங்க எஸ் கிரேடா அதை போடுங்க ஓ கிரேடா அதை போடுங்க ஒரு சப்ஜெக்டில் நீங்கள் என்ன கிரேட் எடுத்துருக்கீங்களோ அதை மட்டும் போட்டுட்டு உங்களுக்கு ஓவராலாக அது கால்குலேட் பண்ணி கொடுத்துரும் ஜிபிஏ சிஜிபிஏ ஏன்னா எல்லா விஷயத்தையுமே அவங்க டேட்டா பேஸில் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்காங்க நீங்கள் அந்த ஆப் மூலிமா போனீங்கன்னா இந்த கிரெடிட்ஸ் எதுக்கு இருக்குது இந்த இந்த எந்த ஒரு மார்க் ஷீட்டாக இருந்தாலும் அதுக்கு பின்னாடி ஒரு ஃபார்முலா கொடுத்துருப்பாங்க இந்த ஃபார்முலா எதுக்கு இருக்குது ஸோ கடைசி வரைக்கும் உங்களுக்கு தெரியாமல் போயிடும் நீங்கள் ஒரு விஷயத்த சிம்பிளாக இருக்குது சிம்பிளாக இருக்குதுன்னு நினச்சிங்கன்னா அதில் நிறைய விஷயத்தை நீங்கள் கற்றுக்க மாட்டீங்க கண்டிப்பாக ஸோ கஷ்டமாக இருந்தாலும் கொஞ்சம் டைம் எடுத்துக்கும் அவ்வளோதான் ஸோ மேனுவலாக நான் ரொம்ப சிம்பிளாக சொல்லி முடிச்சுக்கிறேன் ஸோ இப்போ ஜிபிஏவை ஜிபிஏ எப்படி ஃபைனல் பண்ணுறது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ மோர் ஓவர் தேர்ட்டின் ரெகுலேஷனுக்கும் செவன்டீன் ரெகுலேஷனுக்கும் அந்த கிரேட் வந்து சிமிலராக தான் இருக்கும் ஆனால் அவங்க சொல்கிற அந்த வார்த்தை தான் டிஃப்ரெண்ட் ஆகும் இப்போ நீங்கள் இங்கே ச தேர்ட்டீன் ரெகுலேஷனில் எஸ் கிரேட் எடுத்திருக்கீங்கன்னா இந்த செவன்டீன் ரெகுலேஷனில் ஓ கிரேட் அப்படின்னு சொல்லுவீங்க ஸோ ஆக மொத்தமாக செவன்டீன் ரெகுலேஷனில் மொத்தம் அஞ்சு அஞ்சு கிரேட் தான் அந்த ஓ கிரேட் அப்புறம் ஏ ப்ளஸ் ஏ பி ப்ளஸ் பி இந்த அஞ்சு கிரேட் தான் இருக்குது பட் தேர்ட்டின் ரெகுலேஷனில் எஸ் கிரேடு ஏ பி சிடிஇ மொத்தம் ஆறு கிரேட் இருக்குது ஸோ இந்த இ கிரேடில் ப இந்த இ கிரேடில் மட்டும்தான் ஒரு சின்ன ஒரு குழப்பம் குழப்பமான ஒரு விஷயம் நடந்திருக்கு இப்போ நீங்கள் செவன்டீன் ரெகுலேஷனை படிக்கிறீங்க அப்படின்னா ஃபிஃப்டி டூ சிக்ஸ்டி எடுத்தாலே போதும் பி கிரேடுன்னு கன்சிடர் பண்ணுவாங்க இதே தேர்ட்டின் ரெகுலேஷன்னா ஃபிஃப்டி டூ ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் எடுத்தால் அது வந்து இ கிரேடு ஃபிஃப்டி செவன்ஸ் டூ சிக்ஸ்டி எடுத்தால் அது வந்து டி கிரேட் ஸோ இந்த ஃபிஃப்டி டூ சிக்ஸ்டி மார்க்கை அவங்க ரெண்டாக டிவைட் பண்ணி வச்சுருக்காங்க ஸோ அதனால தான் உங்களுக்கு அந்த கிரேடு வந்துட்டு செவன்டீன் ரிலேஷனில் வெறும் அஞ்சு கிரேட் இருக்கும் தேர்ட்டீன் ரிலேஷன் மொத்தம் ஆறு கிரேட் இருக்கும் அந்த ஒரே ஒரு இதை வந்துட்டு ரெண்டாக பிரிச்சுருப்பாங்க ஸோ அதுக்கு கீழே இருக்கிற அந்த நைன்ட்டி ஒன் டூ ஹண்ட்ரட் எயிட்டி ஒன் டூ நைன்ட்டி செவன்ட்டி ஒன் டூ எயிட்டி சிக்ஸ்டி ஒன் டூ செவன்ட்டி இந்த நாலு கிரேடும் சிமிலராக இருக்கும் இந்த ரெண்டு ரிலேஷனுக்குமே ஸோ அந்த அளவுக்கு நீங்கள் பெருசாக கன்ஸ் ரொம்ப கொன்ஃபியூஸ் ஆகிற அளவுக்கு எதுவும் பெருசாக கிடையாது ஸோ இன்னும் உங்களுக்கு சிம்பிளாக புரியணும் அப்படின்னா ஸோ இந்த ரெண்டு கிரேடே நான் அந்த இடத்துல ஒரு ஸ்க்ரீன்ஷாட்டோ ஏதோ டெக்ஸ்டோ ஒன்று அந்த இடத்துல நான் போட்டு விட்றேன் ஸோ முதல்ல இந்த ஜிபிஏ எப்படி கால்குலேட் பண்ணுறது அப்படின்றத சொல்கிறேன் ஸோ இந்த மார்க் ஷீட் உங்கள் கையில் ஸோ இந்த வீடியோ பார்க்கும்போது இந்த வீடியோ பா கையில் எடுத்து வச்சா உங்களுக்கு இன்னும் சிம்பிளாக புரியும் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா கிரெடிட்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டு இங்கே ஒரு காலம் இருக்கும் த்ரீ கிரெடிட்ஸ் த்ரீ த்ரீ டூ ஃபோர்லாம் கொடுத்துருப்பாங்க மேக்ஸிமம் மேத்தமெட்டிக்ஸ் சப்ஜெக்ட்னா உங்களுக்கு நாலு கிரெடிட்ஸ் இருக்கும் அது மேத்தமெட்டிக்ஸ் ஒன்றா இருந்தாலும் சரி டூவாக இருந்தாலும் சரி த்ரீ ஃபோர் எதுவாக இருந்தாலும் மேக்ஸிமம் மேத்தமெட்டிக்ஸுக்கு ஃபோர் கிரெடிட்ஸ் இருக்கும் இதே மற்ற தியரி சப்ஜெக்ட் அப்படின்னா த்ரீ கிரெடிட்ஸ் இருக்கும் இதே லேப்னால் டூ இருக்கும் ஸோ இப் இந்த மாதிரி கிரெடிட்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ இந்த இடத்துல ஸோ கிரெடிட்ஸ் பக்கத்தில் பார்த்திங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு அந்த கிரேட் கொடுத்துருப்பாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு இப்போ நீங்கள் ஒரு செவன்டீன் ரிலேஷனில் படிக்கிறீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு இப்போ நீங்கள் ஒரு ஓ கிரேட் ஸ்கோ ஸ்கோர் பண்ணியிருக்கீங்க அப்படின்னா சிக்ஸ் பாயிண்ட் வந்து உங்களுக்கு இங்கே டென்னுன்னு இருக்கும் இதே நீங்கள் ஒரு தேர்ட்டின் ரிலேஷனை படிக்கிறீங்க எஸ் கிரேட் எடுத்துருக்கீங்கனாலும் உங்களுக்கு டென்னு தான் இருக்கும் ஸோ ஆக முதல்ல இந்த லெட்டர் தான் உங்களுக்கு சேஞ்ச் ஆகும்
ஸோ இந்த இடத்துல அந்த க்ரெடிட்ஸ் பாயிண்ட் இருக்கும் இங்கே கிரேட் பாயிண்ட் இருக்கும் ஸோ இந்த ரெண்டுத்தையும் நீங்கள் மல்டிப்ளை பண்ணிட்டே வரணும் இப்போ த்ரீ இன்ட்டு டென்னா தேர்ட்டி ஸோ அதே போல் நீங்கள் மல்டிப்ளை பண்ணிட்டே வாங்க ஸோ இங்கே எத்தனை காலம் இருக்கோ அந்த க்ரெடிட்ஸையும் கிரேட் பாயிண்ட் மல்டிப்ளை பண்ணிட்டே வாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் உங்களுக்கு ஒரு த்ரீ ஹண்ட்ரட் வந்திருக்கும் இந்த மொத்தத்தையும் இப்போ நீங்கள் மல்டிப்ளை பண்ணப்போ உங்களுக்கு ஒரு த்ரீ ஹண்ட்ரட் வந்திருக்கும் அந்த த்ரீ ஹண்ட்ரட்டை மேலே வச்சுக்கோங்க கடைசியில் உங்களுக்கு க்ரெடிட்ஸ் க்ரெடிட்ஸ் இருக்கும் அதில் அந்த த்ரீ த்ரீன்னு இருக்கும் அது எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ த்ரீ ப்ளஸ் த்ரீ த்ரீ ப்ளஸ் த்ரீ த்ரீ ப்ளஸ் டூ த்ரீ ப்ளஸ் ஃபோர் இது எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணிவிட்டு ஒரு டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அந்த ரேஞ்சில் இருக்கும் நீங்கள் க்ரெடிட்ஸையும் கிரேட் பாயிண்ட்டையும் மல்டிப்ளை பண்ணது ஒரு அமௌண்ட் ஒரு ஒரு நம்பர் வந்திருக்கும் த்ரீ ஹண்ட்ரடோ இல்லை டூ ஃபிஃப்டி அந்த ரேஞ்சில் வந்திருக்கும் அந்த நம்பர் டிவைடட் பை இந்த க்ரெடிட்ஸ் போட்டிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஒரு செமஸ்டரோட ஜிபிஏ கிடச்சிரும் ஸோ மறுபடியும் சொல்கிறேன் எனக்கு குழப்புற மாதிரி எனக்கு ஃபீல் ஆகுது பட் உங்களுக்கு நீங்கள் குழம்பி இருக்க மாட்டீங்கன்னு நான் நம்புகிறேன் ஸோ சிம்பிள் தான் அகைன் நான் சொல்கிறேன் க்ரெடிட்ஸையும் கிரேட் பாயிண்ட்டே மல்டிப்ளை பண்ணிக்கோங்க மல்டிப்ளை பண்ணிவிட்டு ஃபைனலாக இந்த க்ரெடிட்ஸ் எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணிவிட்டு டிவைட் பண்ணிங்க அப்படின்னா ஒரு செமஸ்டரோட ஜிபிஏ வந்துடும் ஸோ இதே போல் உங்களுக்கு எட்டு செமஸ்டர் இருக்குது இல்லை ஆறு செமஸ்டர் இருக்குது இல்லை அஞ்சு செமஸ்டர் இருக்குது அந்த அஞ்சு செமஸ்டரோட ஜிபிஏ நீங்கள் இதே போல் சிம்பிளாக ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிடலாம் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிவிட்டு அந்த அஞ்சு செமஸ்டர் இல்லை எட்டு செமஸ்டரோட அந்த ஜிபிஏவை ஆட் பண்ணிடுங்க ஆட் பண்ணதுக்கப்புறம் ஒரு வேல்யூ வரும் அந்த வேல்யூ இப்போ நம்ம ஒரு ஆவரேஜ் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஸோ ஆவரேஜ்னால் நம்மளுக்கு தெரியும் இப்போ ஒரு டெ இப்போ டென் டென்னு டென் 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 அப்படின்னு ஒரு பத்து நம்பர் இருக்குது ஸோ ஃபைனலாக அதை ஆட் பண்ணோம்னா ஹண்ட்ரட் வரும் ஸோ மொத்தமாக பத்து நம்பர் இருக்குது அதனால் ஆவரேஜ் கண்டுபிடிக்கிறோன்னா டிவைட் பை டென் போட்டுக்குவோம் ஸோ ஃபைனலாக ஆன்சர் டென் தான் வரப்போகுது ஸோ லைக் தட் சிமிலராக அந்த எட்டு செமஸ்டரோட ஜிபிஏவை ஆட் பண்ணிவிட்டு டிவைட் பை எயிட் போட்டிங்க அப்படின்னா ஒரு வேல்யூ வரும் அதுதான் உங்களோட ஃபைனல் சிஜிபிஏ ஸோ உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் அப்படியே புரியலைனாலும் நான் சொல்லிட்டு இருந்த அந்த டைமில் மேலே போட்டிருந்தா அந்த இதை நீங்கள் கவனிச்சிருப்பீங்க அந்த அந்த கால்குலேஷனை கவனிச்சிருந்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு கம்ப்ளீட்டாக புரிஞ்சிடும் ஸோ உங்களுக்கு இது வந்து கஷ்டமாக இருக்குது எனக்கு இந்த க்ரெடிட்ஸ்லாம் தேவையில்லை நான் யாராவது க்ரெடிட்ஸ்னால் என்னென்னு கேட்டால் கூட சமாளிச்சுக்குவேன் ஏதோ சொல்லி சமாளிச்சுக்குவேன் அப்படின்னா உங்களுக்கு அந்த ஆப் மூலிமா எப்படி ஃபைன் அவுட் பண்ணுறது அப்படின்றத நான் சொல்கிறேன் ஸோ நெக்ஸ்ட் வீடியோ செக் பண்ணி பாருங்கள் ஆப் மூலிமா எப்படி ஃ